Goeiedag lichthuis en al die ander wat kyk weer eens, dis huisbesoek tyd, dankie dat jy vir my die deur oopgemaak het en al gaan so vinnig saam met jou keier net vir een paar oomlikke. Maar ek wil dit vir jou sê, dat as hierdie lockdown voorbij is, gaan ek een braai reel en ek gaan elke verfkwas van my vrou gebruik as viermaak hout om te kan braai. En ek dink dat is baie ander wat miskien saam met my stem, maar dank God, ons blij in die gang, ons doen wat ons hand vind om te doen, en ons wil nie ledig wees nie, maar ons probeer productief wees, so ver as wat ons kan, dier sy wonderlijke genade. Ek wil jou net vinnig jou posiesie verduidelik, waarin ek en jy tans is. God praat met Satan in die tuin van Eden, na die sondeval. En God sê vir Satan dat daar sal vir ewig vijandskap tussen jou en die vrou en die saad van die vrou wees. En dan kom God verder en hy sê hier die woorde dat jy sal hom wat verwees na Jezus aan die hakskeen buit, wat verwees na die kruisiging, maar dan sê hier die woorde, maar hy sal jou kop verbrysel. Wat is my en jou posiesie, jy weet, toe ons die kruisiging geveer het, het hierdie gedachte net weer by my opgekom, en die woord van Heere sê, dat hy het Jezus weggeleid om gekruisig te word, na een plek met die naam van Golgotha. En dan sê die woord, as dit vertaal word, beteken dit die plek van die hoofskerel. En ek wil net hier die manifestatie geloof, wat God beplan het ook met die kruisiging met jou deel, en ek dink dit is die grootste manifestatie van alle tye toe Jezus sy kruis opgetel word, en die soldaten die kruis laat sak binnen die plek met die naam van Golgotha, was dit een manifestatie dat die kruis van Jezus, die plek van die hoofskedel, die kop van Satan verbrysel het. En dit is my en jou posiesie tot in hierdie dag waarin ek en jy leef met omstandighede wat buitengewoon is, omstandighede wat uitdagend is, wil ek vir jou sê, dat die kruis van Jezus Christus is in die plek van die hoofskerel ingesak, maar toe dit insak in Golgotha, was dit nie maar net een kruis wat geplant word nie, maar in daar die oomlikke het die kruis van Jezus die kop van die vijand verbrysel. Wat is my in jou posiesie? Ek en jy is in absolute oorwinning in hierdie oomlikke nie dier ons omstandighede nie nee, want dit diskwalificeer ons miskien, maar ek wil hee dat jy saam met my vir een paar oomlikke net weer jy oor ophef na die kruis en na die bloed van Jezus, want op Golgotha is die kop van die vijand verbrysel vir my en jou en ek en jy kan in hierdie dag staan en sê, ons is in die oorwinning dier Jezus Christus wat vir ons gesterf het aan die kruis. Ek wil vir jou sê, jou oorwinning is so ver as wat jou leven van die kruis af is. Hoor mooi wat ek sê en hier my maak ek klaar. Die oorwinning wat jy in jou leven gaan behaal is afhankelijk van die afstand wat jy van Jezus en hom as gekruisigde leef. En daarom wil ek jou vandag net vinnig uitdaag en hier die kort bemoediging en vir jou sê, leef so nabij aan die kruis as wat jy kan, want op die kruis is die hoof van Satan verbrysel, hoor net vinnig, en ek sluit af met hierdie vers, in Psalm 68 vers 22, hy sê, gewis, God sal die kop van sy vijande verbrysel, die harrige skerel, van hom wat in sy sonde skuld rondwandel. God het een bepaling gemaakt wat gestaan het recht dier die eeuwe en daar soldaat het min geweet dat toe hulle die kruis indruk in die grond en op die plek wat genoem word Golgotha was dit een manifestatie dat die hoof en die kop van Satan verbrysel is. Ek en jy is vandag in die oorwinning dier Jezus Christus, mag jy hierdie oorwinning ervaar, mag jy weet, God is met ons, Immanuel, God is in hierdie oomlikke nog steeds, saam met jou en saam met my, mag God jou baie baie liklik sê en, en as God dit toelaat, kyk hier ons sondag weer saam, in Jezus naam, 
Amen.